Hi friends, welcome back to Pharma Corner. Oh, in this video, we will talk about the Pharmacy Act. Now, we will talk about competitive exams in the first place. We will talk about the Pharmacy Act. This Act came into force on 4th March 1948. And the important amendments are in 1959, 1976 and 1981. This is the first time in the Pharmacy Act. In 1948, this Act came into then 1959, 1976, 1981 and the Pharmacy Act in the amendments are the first time. Objective of Pharmacy Act To regulate the profession of pharmacy Pharmacy profession is regulated to say what is the Pharmacy Act in the objective. Then this act is divided into 5 chapters and 46 sections. And this chapter is included in 46 sections included in the Pharmacy Act. Pharmacy Act is the same. Pharmacy Council of India यह अधु बोले तेने ओरो State Pharmacy Council सम रूबी करिच्छु Pharmacy Council of India Central Government constituted the Central Council for the first time in 1949 1949 लान Central Council Central Government constituted चे इतद इस Central Council नो अरे इतद एन दान नम्ड Pharmacy Council of India दन्ने आना अटो Next, PCI is reconstituted after every 5 years. All the answers are going to be PCI and the Pharmacy Council of India then reconstituted. Members of PCI are not going to be elected members and nominated members and ex-official members. In this case, elected members are R members are UGC elected. UGC is the University Grant Commission. One member is MCI elected. Medical Council of India. மற்று ஒரு மெம்பர் என்று வரையினா registered pharmacist ஐடிக்கிம் அங்கினும் முத்தும் 8 members அன்ன elected members அல்லது 6 members elected by UGC 1 member elected by MCI and 1 member should be registered pharmacist to represent each state elected by state pharmacy council இ registered pharmacist இன்ன elected இன்னது state pharmacy council அல்லுங்கள் SPC அனும் nominated members 6 members nominated by the central government a representative of UGC, a representative of All India Council for Technical Education and one registered pharmacist to represent each state and union territory nominated by the state government and government of each union territory. Nominated members of central government are nominated by R members of 4 members of degree or diploma. That is why UGC is represented by one person. All India Council for Technical Education is represented by one person. அது போல் ஒரு registered pharmacist அனும் இத்திரை மேரான nominated membersல் include ஐட்டலது ex-official members include the director general of health service the director of CDL and the drug controller general of India ex-official membersல் render directors அனும்லது அது போல் தனே drug controllerம் அண்டு central council தனே ரூபி கரிச்சு ஒரு executive committee அண்டு executive committeeல membersன் வரையின்னது president and out vice president and out அது போல் தனே e central council elected இது மட்டு அஞ்ச மெம்பர்ஸ் உங்குடை என்றாவு Functions performed by Central Council Central Council இந்த functions என்றுக்கேன் For framing of education regulation Approved courses of study and examination Withdrawal of approval Approval of foreign qualification Maintenance of Central Register of Pharmacist இத்திரையும் functions ஆனா மேனைட்ட Central Council நல்லது அல்லங்கள் Pharmacy Council of India மேன் functions ஆனா இப்பாரங்க வருக்கை Approved Courses of Study and Examination இயும் ஒரு போய்ந்த உத்தேசிக்கின்னது ஒரு Pharmacy Course Start in the Institute அதியம் அதினும் இண்டியட்ட Pharmacy Council of Indiaல apply செய்யனம் அப்பா ஒரு Approval கிட்டிக்கடிங்கள் மாத்ரமே அவர்க்க Startயம் பட்டத்தலு அப்பா இயும் இன்ஸ்டிட்டுடல் காரிங்களக்க நல்ல ரீதில் நடக்குந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்துந்
തുടർന്ന് വരുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ കെസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് അപ്രൂവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ കൗൺസിലിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി പ്രോപ്പറായ രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഗുലേഷന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫങ്ഷനും സെൻട്രൽ കൗൺസിലിനുണ്ട് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വരുവാണ് എങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന ഫങ്ഷനും സെൻട്രൽ കൗൺസിലിനാണ് ഉള്ളത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെയും രജിസ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന ഫങ്ഷൻ സെൻട്രൽ കൗൺസിലിനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫാർമസി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഫാർമസി കൗൺസിൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിനും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സിക്സ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇലക്ടഡ് ദം സെൽഫ് അഗെയിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിൽ ഉള്ളവരെ തന്നെ ആയിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വൺ മെമ്പർ ഇലക്ടഡ് ഫ്രം എമങ് ദം സെൽഫ് ബൈ ദ മെമ്പർ ഓഫ് എം സി എസ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നിന്നും ഒരു മെമ്പർ അവരെ നിന്നും ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറും ഉണ്ടാവും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അവരിൽ മൂന്ന് പേർക്കെങ്കിലും ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ദ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കും അത് പ്രകാരം നടത്തുന്ന ഒരു ഫാർമസി കൗൺസിലാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലും ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് പിന്നെ വൺ മെമ്പർ ഇലക്ടഡ് ബൈ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എമങ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പർ ദെൻ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ടു ടു ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹോം മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഷാൾ ബി പ്രോസസ്സിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് പേർ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ and a government analyst of each participating state pharmacy council of india la functions parangada pole thane state pharmacy council na korcha functions undu adu endakeyanu nokka preparation of first register first register prepare eya then adinu shesham venda registration provide eya registration of pharmacist after first register then removal of names from register appo oru pharmacist എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് കാണിക്കുകയോ
six members are nominated by central government. Ex officio members of the Central Council is Drug Controller of India. The Pharmacy Council of India is required to maintain a register containing name of all registered pharmacists. The study of PCI is in which chapter? Chapter 2. Minimum training required to be a pharmacist? 500 hours.